。来自星辰试玩，终于是在今天 WePlay 的现场同国内玩家见面了。此时此刻，我也在排队的人群当中。但是来自星辰的试玩，实际上已经在更早两天的韩国吉斯大展上出现了。而咱们的前线记者此时刚好就在韩国，所以给我们带来了来自星辰的第一手消息，当然也包括 Pom Pom。那么可以简单的和大家聊聊此次试玩的体验。国内 WePlay 展上的试玩也是基本一致的。来自星辰的玩法是有着高度及时制动作元素。融合的回合制策略游戏，这里的即时动作元素体现在多个方面。我们举几个例子：游戏内敌人有个置于血条下方的白条，这是敌人的平衡值。当我们通过技能和攻击把这个白条打空时，会触发一个奖励时间。这段时间内，我们可以无限制的进行攻击。而当敌人进行攻击时，我们的角色会进入防御姿态。我们需要根据敌人的抬手动作判断接下来敌人要打的招式，比如这次是快速两刀还是快快慢三刀，以此来帮助自己在敌人。刀闪一下，提醒你最合适闪避的时机进行闪避，这些都是动作元素比重比较大的机制。当然，来自星辰和诸多回合制游戏一样，也很讲究技能的连携搭配。我们在打出奖励时间后所进行的无限制攻击，其实都是有固定动画的。那我们要打出最高的伤害，就必须合理的出招，比如先用击飞技能把敌人打到空中，再用有对浮空敌人伤害加成的技能打出沉盾的输出。所以玩到后面就会发现，来自星辰的战斗颇有一种应有的美感。闪避敌人攻击是按照快慢刀节奏进行闪躲，奖励时间输出是有规律组合的高速连点。鹰角啊，这下真的开始做鹰游了。本次来自星辰的试玩大概流程是15分钟，我们在体验游戏玩法的同时，也看到了加上渲染以后来自星辰的画面效果，是和周末地一样的场景和人物衣服材质采用 PBR， 人物裸露皮肤采用 NPR 的渲染方法。不过，相对于周末地来说，来自星辰的建筑环境更加写实，整体色调更加亮丽。来自星辰最早宣称的探索新的 3D 渲染管线，看来啊是已经比较成熟了，实现了相当不错的风格化渲染效果。这次 G Star 展上，鹰角还请来了韩国的人气画师参与活动，现场作画两幅。我们视频里出现的人群啊，都是他的粉丝。那顺带一提啊，台上两个都是男的。然后我们顺带讲一下，胖胖。泡姆泡姆这次测试展示了更多的玩法和机制，比上一次核聚变试玩好玩了很多，难度也高了不少。正常的流程有二十分钟，不过由于现场排队的人太多啊，所以每个人只能玩七分钟，所以玩的菜的啊，连 boss 都看不到。大家一定要慎重挑选自己的搭档啊。总之，来自星辰和泡姆泡姆都是不错的买断制游戏，也祝大家本次试玩玩的开心。